tuchukue vitabu vyetu tuanze kusoma tuko kitabu chako tusome maandiko tunachukua kitabu cha kutoka mlango wa 4 verse ya kwanza hadi verse ya 5 Exodus chapter 4 verse 1 to 5 kama wakiingereza wamefika anaweza kutusomea karibu Let us read Exodus chapter 4 verse 1 to 5 says <clears throat> Moses answered What if they don't believe me or listen to me and say the Lord did not appear to you Then the Lord said to him What is that in your hand A staff he replied The Lord said Throw it on the ground Moses threw it on the ground and it became a snake and he ran from it Then the Lord said to him Reach out your hand and take it by the tail So Moses reached out and took hold of the snake and turned back into a staff in his hand. For this said the Lord is so that they may believe that the Lord the Lord the God of the Father the God of Abraham the God of Isaac and the God of Jacob has appeared to you. Amen. Amen. So in the MIV Lango ina mbesi ya kwanza hadi tano ya kutoka Musa akajibu akasema Lakini tazama hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu maana watasema Bwana hakunituma Bwana akamwambia ni nini hiyo uliyonayo mkononi mwako akasema ni fimbo akamwambia itupe chini akaitupa chini nayo na ikawa nyoka Musa akakimbia mbele yake Bwana akamwambia Musa nyosha mkono wako kamshike mkia akanyosha eh, mkono wake akamshika naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna maneno nataka tuzungumze hapa. Uh, Mungu alipotaka kuokoa wana wa Israeli kuna njia ambayo alipitia. Kuna vitu ambavyo alivitengeneza kwanza. Kisha ndipo akafikia kwa kuweza kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa huko kwa nchi ya Farao. Maana ilikuwa imesemwa kwamba Mungu mwenyewe alizungumza kwamba wana wa Israeli wataenda utumwani. Akawaambia hivyo. Wakajikuta wako katika utumwa wa huyu Farao. Na Mungu anakusudi na hawa ambao aliyowaingiza katika nchi ya utumwa na anakusudi nao kuwatosha katika ile nchi na kuwaleta tena katika nchi isiyo ya utumwa anakusudi na ana njia zake Bwana Yesu asifiwe Tuone neno ambalo nasema maajabu ya fimbo ya Musa maajabu ya fimbo ya Musa Musa alizaliwa katika nchi ya ukimbizi. Musa alijikuta anazaliwa katika nchi ya Misri. Mamaye kuchukua mimba ikafika kipindi fulani mfalme Farao anaambia wale wazalishaji, wale manesi, anawaambia hivi kwamba amri natolewa kwamba kijana yeyote mwanaume atakayezaliwa katika ulaya hii, kijana huyo auao kijana yeyote wa Kibrania ambaye atazaliwa katika wilaya hii katika utawala wangu mimi farao huyo kijana wa Kibrania au amen. amen na sababu ilikuwa ni kwamba kwa sababu wa Ibrania ambao walitoka Israeli walionekana kwamba umekusha kuzaana sana na baada ya kuzaana sana mfalme hujo kundua kwamba hawa watu wakishakuwa wengi zaidi 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 watakuja kupindua hii sijui serikali au walete sijui zingine mbinu za kuweza kugeuza mambo yakawa mabaya kwa watu wa Misri ndipo farao akatosha amri 
kwamba hawa watu watakapozaa wakishakuwa wengi inabidi tuanze kuwapunguza punguza eko na nipo sheria katoka vyema Amen amen. 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 Kwa sababu Mungu anakuwa na njia zake, anajua hiki kitaenda huku na hiki kitaenda huku. Akajua kwamba Musa tazaliwa katika muda huu mgumu. Musa alipozaliwa, Bibi nasema mama yake akamchukua, akatengeneza kisanduku, akaenda kumweka kubwa kwenye bahari. Na historia tunazijua jinsi mambo yalivyokwenda wakati mtoto wa farao yule binti alikuja kusubiri kuoga kutembea kwenye bahari alikutana ile kisanduko pale akakichukua akaenda nacho kwa sababu ameona ndani kuna mtoto na istoshe huyu kijana alijikuta ameokolewa na huyu binti wa huyu huyu mfano ambaye alitamani kuua huyu huyu kijana kijana kajikuta ameletwa kwenye palace ya mfalme farao akajikuta miaka yote 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 miaka yake akakomalia katika palace katika nyumba ya kifalme akajua mfalme anahitaji hiki akajua sheria za ile nchi ya Misri akazijua huyu kijana Moses wakati alikomaa Biblia nasema alipoangalia jinsi nduguze wanateso jinsi wanavyo wanavyotumikishwa kama punda kama mnyama wanavyotengeneza matofali wanapojenga wana ile minara zile mapiramidi zile wanapozijenga kama sasa binamushoke yani binamuumiza roho akasema siwezi vumilia vitu kama hivyo ame ame sababu damu ni damu kaona hili jambo siwezi kwenda nalo kafika siku moja yuko kondeni sio anafanya kitu fulani akarukia mtu mmoja akampiga kwa sababu Misri alikuwa anapiga Mwebrania akaona kwamba haapiga binamuma sana ndipo akamrukia yule Mwebrania akamchukua akampiga kamua na kamingiza ndani ya mchana amen amen lakini walikuwa wamemwona ikafika siku nyingine huyu kijana Moses wakati alipotaka kufanya kosa fulani kumbe kuna kuna kijana mmoja wa Misri aliona jinsi huyu Moses alikwenda kumuua kijana mmoja wa Misri akasema ah tuna, tunaona tunajua tena ukifanya hiki ndakwenda kushitaki kwamba uliua mtu fulani siku fulani wakati Moses alisikia vile kwamba wanataka kumuua kwamba yani siri ambayo aliyofanya imejulikana Bibi nasema kwamba Moses akachukua miguu akakimbia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sitakuwa tena hapa wataenda kunioa. Bibi nasema akakimbilia mpaka Ethiopia. Wakati alifika Ethiopia, akafika kule na alipofika kule kwa kwa baba mwanzi wa Yetro, alifika pale akaanza akaanza kuchunga kondo kaanza kuchunga mafungo vitu kama vile akabaki miaka mingi sana kafa kipindi fulani anaoa huko huko amen amen amen, amen. amen. wakati huyu msa yuko anachunga kondo yuko anachunga mafugo huko kwenye pori maana kazi ya mchungaji mwenye anachunga kondo ama anachunga mafugo ni lazima awe na kafimbo lazima lazima awe na fimbo amen Hakuna mwenye anaweza aenda kuchunga mbuzi, achunge ngombe, ile kondoo, sijui nini bila kuwa na kafimbo. Sababu hazijasikia, na bidi azipige, sijui zinaenda zinaenda huku, anapiga zinarudia, zinaenda huku. Nivyo. Msa kajikuta yuko na fimbo ya kuchunga kondoo huko kwenye alienda. Na Biblia inasema kwamba wakati Musa alipokuwa kwenye kwa kuchunga kondoo kule jangwani au kule kwenye kwa kwenye pori Mungu akamtokea huyu Moses. Mungu akamtokea akamwambia Musa vua viato vyako maana hapa kwenye nakuwa ni mahali patakatifu. Wakati Mungu anaona taifa lake linaangamia, anaona wana wa Israeli mateso yanakuwa mengi sana ndipo Mungu mwenyewe akaamua kusema kwamba watu wangu wanateswa sana inabidi sasa watoke katika mateso watoke katika mateso maana miaka imekuwa mingi wako katika mateso yani wanazaana kule wanazeeka wengine sijui nini yani miaka inaenda mingi sana akaona watu hawa 
Inabidi ni watoshe katika mateso haya Ndipo mungu akazungumza na mozesi Akamambia sasa msa Muda umefika Ninataka ni kutume wende kwa farao Mungu anaitaji wana wa Ibrania Watoke sasa misri Ili kwamba waende katika inchi ya ahadi Amen, Amen. Sao mungu alikuwa mezumuza na Ibrahim Kwamba watabaki miaka kule Na watakuja kutoka Kina hawa kujua watamaliza miaka ngapi Hawa kujua Amen. Amen Asa wakati Musa anasikia mungu anamambia Aende Akaanza masababu Kwanza mimi sijua kikuongea Mimi dawa mtu wa kikukumizi Sibiu kusema Sasa nita, nitaendaje kwa farao Sasa mita kuwaji Sama weye utaenda tu Na kama hauju kusema Nitachukua kuwa yako huyu haru Mutaenda nae Alaloya Kwa sababu sabu Musa Kulikuwa Musa Alikuwa na mkuu wake haroni Na dada yake ambalo kwa na ituamiria Kasema hawa Mutaongozana Mutaenda nao Mpaka kwa farao Mutawambia Mutawambia farao Farao Mungu amesema Munda umefika Kwamba wana wa Israeli Watoke sasa katika utumwa Waende katika inchi Ambayo mungu amekuenda kuwanali Mahali ambapo tumeso Ikafika sasa mungu Zamu ya huyu Musa kuenda kwa farao Mana Musa likuwa lisema Sasa nenene tanionesha kwa mbao Ni kitu gani, kigezo gani Ambacho kitamu Convince huyu farao Ili kwa mba aitike Na eleo kwa mba ni wawa mungu Mesungumuza kwa mba wana wa Israeli Watoke sasa hapa waende katika Nchi ya kanani, ni kitu gani Kamaanisha, mungu wakamambia Musa Unanini mikononi Mwako Amen. Amen. Unanini mikononi mwako? Musa kasema, nina fimbo, fimbo tu nina fimbo. Kama okay, kama una fimbo, chukua ile fimbo iweke tupe chini. Wakati Musa alichukua ile fimbo akaitupa chini, Bibi nasema ile fimbo ikageuka nyoka. Amen. Amen. Na ilipogeuka nyoka, Musa kakimbia ili aogope kwa sababu amekusha kuona mujiza, amekusha kuona nyoka, kitu ambacho hakuwa na tarajia, amekiona kwa macho yake. Kisha mungu akamambia tena Musa, chukua hiyo nyoka, uichukua kwenye mkia. Lakini Musa alikuwa sabili mtu mini kuogopa, nana sabili maji, kwenye 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 tendeka haja, nyeleo mzuri sabi. Sabi mini kwa na fimbo. Asa naitupa chini, Inageuka nyoka Sa kisho na mbeta na nikamate chale Haida ni uma Amen Lakini mungu akamambia Hiyo hiyo ambayo uliweka chini Uichukue uishike kwenye mukia Asa mungu alikuwa na juwa Chenye hiko nafanya ye Alikuwa na juu Amen Musa kachukua Kainda kwenye mukia Akakamata hii Zavili mine kuogopa isi Isi mshike Wakacha lichukua kunyangula tu hivi Ikapita na geoka tena film Amen Asa wakati musa liona vila sana Kume ni hivi Asa munga kama ambia musa sasa hivi Uende sasa Utaka pofika kwa farao Ni hiki kitu ndo chenye utakuenda kuonesha kwa farao Humu ujiza Ndo utakuenda kumonesha farao Farao kikataa Mimi mungu dajua nyingine njia ya kuweza kufa Kwa sabu wewe wata nyamanza tu kimi Hakuna chano utafanya Ni kuonesha tu na badai vitu vinanda vizuri Wanasifiwe sana Uligua miujiza miwili Uwe ingina limambia wote mkono huku kwenye Kwenye kifuwa hivi Na wakacha litosha Hii mkono ikageuka mweupe mkono Yote kaoza Uoza mkono yote kaoza Wakacha liona mkono na oza Samba sasa kini Mme ingiza tena, kata ingiza tena mkono hivya kamba tosha, kata litosha mkono kakua vizuri. Mwana isu asifiwe? Amen. Hii likuwa ni nji, ni alama ya kunesha kwa amba, huko na sita sita, huko na ugopa. Huko na ugopa nini? Nilisha tia kitu na nea, nisha kuambia wende. Na nama mwana sema hivi, mungu wakiwa upande wetu, hakuna tazikuwa juu yetu. Amen. Amen. Hivyo. Mwana mungu wakamambia msa kwa sababu, Mekwisha kuamua viwe hivyo Tasa ondoka uende kwa farao Pamoja na ndugo ya koharuni Nipo musa akaondoka Akaenda kwa farao Na nipofika kwa farao 
akasema vile vile Mungu alivyomwambia akamwambia e eh, farao Mungu amezungumza hivi waache wana wa wana wa Israeli waondoke waende zao kwa sababu muda wao umefika wa kutoka katika mateso Amen. Amen. Lakini wakati Farao alisikia vile akaona sasa vile magic alieleweki kwa sababu inchi ya Misri ilikuwa sasa vile capital kapitale ya uchawi, balozi, watu wa kufanya vibaya, yani mule ndio walikuwa mule mule. Watu wa kufanya kila maasi ya namna yoyote duniani walikuwa mule katika Misri. Na Farao hangeitika kwamba wana wa Israeli watoke katika yale mateso kwa sababu walikuwa ni watu wao wamekusha kujitengenezea biashara. Yaani uchumi wa kama nchi ya Misri ilikuwa ina, ina, inaendelea mbele ni kwa sababu ya wale wana wa Israeli ambao walikuwa wanafanya kazi katika nchi ya Misri. Bwana turumisha. Lakini Farao hakutika. Ndipo Musa akaweka sasa ile fimbo ambayo tumeisoma hapa kwamba maajabu ya fimbo ya Musa akaitupa chini alipoitupa chini ile fimbo ikageuka nyoka tusikilizane vizuri ile fimbo ikageuka nyoka sawa sawa na vile Mungu alivyokwenda kumuonesha Musa wakati ile fimbo ilipogeuka nyoka farao hakuelewa akawaitisha wale wachawi wale walozi wale wa majistre wale watu wake akamwambia njoni hapa muangalie hiki ambacho kinatendeka hapa wakamuhimiza mfarao kamwambia aka nikapeti problem aka nika kitu kadogo subiri tu tukwambie au tukuoneshe jinsi vilivyo wale watu wa farao wale wajuzi wa farao wale ambao wanachukua au wanachunga siyo salamu wa farao nao wakatengeneza mambo yao wakatengeneza uchawi wao wakaleta siyo vitu vyao wakavileta pale mbele wakamwambia farao usiogope hata na sisi tuna uwezo wa kugeuza e, fimbo inakuwa nyoka. Hiki kitu ni kitu kisikutishe sana. Bwana Sasifu, kisikutishe sana. Ndipo wakachukua nao wakaleta fimbo wakazipiga chini nazo zikageuka nini nyoka. Wakaanza kumwambia Farao, "Unaona sisi tulikwambia, hai ni petit problem. Aki, akigeuza nyoka na sisi tutafanya nyoka." Bibi nasema yule nyoka ya, ya msa ambayo ni nguvu za Mungu maana Mungu alikuwa amewekeza nguvu ndani ya ile fimbo ndipo ile ile fimbo au ile nyoka ya ya msa bibi nasema ikaanza kuzimeza zile nyoka zote za wale wachawi Amen. zile za farao bwana tuombe sana amen haleluya nguvu za Mungu wakati wanaangalia vile wanasema ah sasa hii nini Musa akamwambia mwakambia farao sasa haujaitika ambia bana wa Israeli waende farao akafanya moyo kwa nguvu ndipo Mungu akaleta tena zingine pigo sika vile mnavyojua aleta pigo kumi. akamwambia Musa chukua fimbo uende kwenye maji ilikuwa ndio sasa neno la pili ambalo Musa alikwenda kutumikisha juu ya hii fimbo Mungu akamwambia Musa nenda kwenye maji kwenye maji yanatoka kwenye chemchemi ya maji hapa Misri wende uchukue hii fimbo uchombe ndani ya yale maji na baadaye kuchombe ndani yale maji sasa utaona chenye kitatokea Musa kasikia sauti ya Mungu wakapanda na Haruni wakaenda wakatia ile ile fimbo ndani ya ile maji maji yakageuka damu amen amen, amen. amen. inchi nzima maji yakageuka damu nini Mungu alimwambia Musa tia fimbo ndani ya maji na maji yakageuka damu kini farao akafanya moyo kuwa mgumu haikutosha na mapigo mengine akaendelea kaleta chawa kaleta sijui vyura kaleta mambo mengi mengi sana mengi sana lakini farao akaendelea kufanya moyo wake kuwa mgumu ikwambie hivi kwamba kama Mungu anakusudi na kitu fulani anahakikisha anakifikisha kwa wakati au kwa wa majibu sahihi kama Mungu amekuambia atakufanzia jambo fulani anahakikisha lile jambo analitimiza kwanza kisha anaangalia na wewe utafanya nini amen amen, amen. Mungu anaambia Musa 
Kwa sababu amefanya moyo mgumu sawa, mimi Mungu nina njia zangu, nina namna nyingine ya kufanya, nipa kapitisha yale mapigo kumi. Na lile pigo la mwisho ambalo lilikuwa na kuua mzaliwa wa kwanza, wakati nilipofanyika, ndipo Farao akasema, "Ye ye ye, mtu imekuwa vigumu." Hapa, no no no. Kwa sababu Farao alikuwa amewekeza uchawi wake wote, yani levo yake ya mwisho sana alikuwa amewekeza kwa mzaliwa wake wa kwanza. Amen. Amen. Yaani kwa sababu wamekwenda wa kuua huyu mzaliwa wa kwanza, ni hapo Farao alisema, "No no 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 no. Too much." Aka give up. Kasema, "Ah, hatauzikana." Kaambia Musa, "Kwa sababu hili limefika ale mwende toke." Na ni hapa sasa Mungu alikwenda kutimiza agano lake wana wa Israeli wakaondoka wakatoka katika nchi ya Misri. Amen. 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 Sababu Mungu alikuwa amekusudia, alitosha Musa wapi? Mbali sana. Na akakuja kufikia kipindi cha kusema waongoze wana wa Israeli waende. Na hii fimbo ikaendelea kufanya kazi. Hii fimbo ya Musa ikaendelea kufanya kazi. Haikuishia Misri ikaendelea kufanya kazi. Musa anaongoza wana wa Israeli wanafika kwenye bahari ya Sham. Mungu akajitukuza akafanya muujiza tena kupitia hii fimbo ya huyu Musa. Wakati wana wa Israeli kwenye bahari wanaangalia nyuma majeshi ya Farao. Wanaangalia mbele bahari hakuna kwenda. Wanaangalia kushoto kumbe ni milima milima mitupu. Twende wapi? Kaza kulili, kulia sana. Kufanya nini? Kufanya nini? Wanamwambia Musa, sasa wewe uko kiwelewele, kutuleta hapa, tukia kufia hapa. Ungeituacha kule Misri, hata kama tulikuwa tunakula nyama, tulikuwa tunakula sipi lenga lenga, sisi tulikuwa tunapigwa, tulikuwa tunafetwa matofali, hata kama viboko vilikuwa vingi, lakini tulikuwa tunakula, tulikuwa tunaishi, hivyo imadesu labda ni hivyo hivyo. Kwa nini kutuleta hapa tukia kufu? wakaanza matusi na kusema vitu vibaya kwa mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Sasa Musa akasema sasa mimi kama ndio niwaumba. Kama ndio nilituma muumue hivi. Sasa why mko mnaniataki? Why? Musa aliposikia kwamba vitu vimekuwa yaani vimekuwa vigumu sana, akaenda mbele za Mungu akamwambia Mungu hawa watu fanya ambalo utakalo kwa ajili hao watu. Maana mbele hakuna njia nyuma majeshi sio kushoto hakuna tunapokwenda Mungu akamwambia Musa ten una nini mikononi mwako Amen Amen Tena kuambia siri moja hivi Mungu hawezi kukutumikisha kwa kitu ambacho hauna mm -mm. Mungu anaweza kukutumikisha anapitia kile kitu ambacho uko nacho Anafanya hizi, anafanya biwe simple ili kwamba usihangaiki, usiende huku na huku, usianze kuuliza uwe na maswali mengi. Anapitia pale pale kwa kile kitu ambacho uko nacho. Kumbuka yule mama wa Sarepta ambapo e, mtumishi wa Mungu Elisha alimkuta yuko na mafuta sio madeni amekusha kwa mengi sana. Huyu mtumishi wa Mungu Elisha akaambia yule mama, "Una nini ndani ya nyumba yako?" Amen. Amen. Kasema niko na ka kachupa tu kadogo kama futa. Ah, okay. Hako hako kaleti. Wakati alikaleta, akamwambia, "Jifungie mnyumba, azima vyombo na waze kumemea." Na mafuta kama mengi kalipa madeni. Amen, amen. Amen. Yaani Mungu anapitia kale kenye uko nako. Usiseme kama mtaanza kutaenda kufanya business na uyakuwa na kangalau ka kuanzia huko. Hata kama mtoto sijui kijana anataka kuoa anataka amekisha kufikisha umri wa kuoa anaenda kwa mzazi nataka kuoa wazazi wangu wanamwambia kai hivi ulishakuwa na nini ndio kitu bana ulishakuwa na nini anasema sisi niko na hizi niko na hiki niko na bananzia pale pale na Mungu akamwambia Musa una nini mikononi mwako akasema nina fimbo oh okay akamwambia chukua ile fimbo inyoshe juu ya bahari Alipoinyosha juu ya bahari, mimi nasema bahari kagawanyika na wana wa Israeli wakaanza safari wakaendelea wakapita katika bahari ya Sham. Mungu atubariki sana. Amen. Mimi fimbo ya Musa. Maana Mungu alikuwa ndani ya ile fimbo, alikuwa ameweka nguvu zake ndani ya ile fimbo. Wakavuka salama, 
wakaendelea safa hata kama waliendelea mbele lakini waliendelea tu kumtukana Mungu na kumtukana Musa mtumishi fimbo ya Musa ilifanya maajabu Mungu alitumikisha walipoendelea mbele Biblia inasema kwamba walipofika sehemu fulani kabla hujafika kule Kadesh wana wa Israeli wakaanza majanga tena kwanza kumwataka Musa tunakosa chakula tunakosa maji tuko kwenye jangwa kiu umekuwa mingi sijui tufanye nini wewe Musa ona hivi ona hivi ona hivi wanaanza kumtukana mtumishi wa Mungu sasa wana wana sababu kwamba walivuka bahari wana sababu kwamba huko vitu vingi ambavyo walikwenda kuokolewa kwa hivyo haleluya amen kabla hawajafika kule walifika sehemu Mungu akaona jinsi watu wanajishika akaleta nyoka za sha, nyoka za moto zikaanza kuwauma kuanza kuwakula wakati zilianza kuwakula wakaanza kusema ye vitu vinakuwa vigumu sana Mungu akamwambia Musa hawa watu ni vigumu sana na hawa watu ni, ni vigumu lakini tu oenda nao tu tutajuana nao ndadi nao vizuri sana Musa akazungumza na Mungu akamwambia mbona mateso wana hao wanaanza kunitukana vibaya sana fanya jambo Mungu Mungu akazungumza na Musa akamwambia okay kwa sababu nyoka ziko zinawauma tengeneza nyoka ya shaba na kila atakayetizama ile nyoka ataokoka atakaye asi huyo ndiye atakuwa anapangamia na zile nyoka Mungu alipomwambia Musa vile Musa akachukua tena ile ile fimbo akachukua wakavuja sijui vitu ambavyo walikuwa navyo vikuku na vingine wakatengeneza Musa akaweka nyoka ya shaba juu ya ile fimbo Biblia inasema aliyetazama ile nyoka kwenye ile mti au kwenye ile fimbo ya Musa alikwenda kuokolewa kwa sababu alikwenda kuona nyoka ambayo ilikuwa juu Amen amen Mungu anakusudi ana njia zake Hilo ilikuwa lingine ajabu ambalo Mungu alitengeneza juu ya ile fimbo Na ajabu la mwisho ambalo la tano ni lile ambalo sasa wakati wana wa Israeli wanasikia kiu na maji sio njaa inakuwa mingi ndipo sasa Musa akamia wana wa Israeli basi mkae chini pale nimekisha kuongea na Mungu basi mtapata maji Mungu akamwambia Musa sema na mwamba uzungumuze waambie mwamba hivi mwamba toa maji kwa sababu ya mshirani kuna kwa wengine wazazi wanakuwa wanavunja hata watoto wa miguu wanawapiga kabisa vibaya mtoto na anavunjika ana anapiga mtoto wewe usikia kisi tu bibi wewe hata kumtukana vibaya sana tu mshirani usikuwa nafanya mshirani wewe ni mzani sasa umpige tena umvunje mguu wewe utaanza kulia tena amen kama ta kama utakuwa na azibu wazibu na na akili usikuwa unapiga paka paka polisi na kuya inaanza kuuliza sasa nani alikupiga hivi vidonda sio ndani hata kunyang'anya mtoto ataenda naye amen amen msakajisikia mshirani akasema hawa watu afadhali sana hawangezaliwa hawa watu sio ni mbuzi hawa watu sio ni wanyama hawana roho ya huruma kwenye wametoka mpaka hapo ngani wanasema vibaya akasikia hasira bahari ya kusema na mwamba akaenda kuchukua ile 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 fimbo ile ile fimbo akasahau kwamba Mungu anakaa ndani ya ile fimbo akachukua kapiga mwamba mara pili pa pa alipopiga pale kweli maji ilikuja wana wa Israeli wakaanza kushota maji wakakunywa maji maji kakuja mengi sana kwa sababu alipiga na hasira alipiga sana amen 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 kwa sababu Mungu alikuwa na Israeli wakapata maji lakini shida sasa ile ile fimbo ambayo Musa alitumia kwa kupiga mwamba Mungu akamwambia Musa okay kama ni hivyo akamwambia bye bye sababu nilikwambia useme hakusema na wewe hautaingia katika nchi ya ya Kanani Haleluya amen nifu lakini Mungu anakuwa na kusudi na kitu anapokifanya. Wana wa Israeli wakajikuta wamekunywa maji 
lakini mtumishi wa Mungu akaambiwa kwamba yeye hataendelea na safari walipofika kwenye mlima wa wa wa, wa Moria mori, kisha Mungu akamchukua Msa mpaka hivi hajui sehemu msali Msa katoweka tu hivi Yoshua kaendelea safari mpaka wakaendelea katika nchi ya Kanaani Bwana Yesu asifiwe nataka ni kuambie hivi kwamba shetani naye anakuwa na uwezo ambao amewe amepewa au shetani anakuwa na nguvu zake ambazo amepewa shetani anakuwa na unjanja wake ambao anautumia kwa kufanya miujiza shetani anafanya miujiza hata leo maana watu wanapoangalia miujiza ambayo shetani anafanya wanasema ah hapa ndipo palipo Mungu lakini acha nikwambie mtumishi wa Mungu hata kama miujiza inaweza kufanyika namna gani sio kila miujiza ambayo ni ya kweli amen sio kila miujiza ambayo ni ya Mungu sio kila miujiza ambayo itakuokoa sio kila miujiza ambayo itaifurahia kwamba ana na hivi ni vizuri sio nifanye hivi kinichema kitakuwa hivi kitakuwa la sivyo maana shetani naye anajifanya malaika wa nuru na Yesu anasema kwamba wengi watakuja kwa jina langu watasema mimi ni hivi watafanya miujiza watatoa pepo watambia hata mlima toka hapa uende fasi fulani amen 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 ndivyo ilivyo wakati e, Musa anapiga fimbo chini inageuka nyoka nao wale watu wa farao wakafanya vile vile wakaonesha nyoka zikakuja ni hivyo shetani anafanya kuna vitu ambavyo anafanya copy lakini utaona kwamba huu ni mtumishi wa Mungu lakini kumbe ndani yake hakuna kitu amen 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 kwa tunaona kwenye mitandao wengi lakini hakuna kitu lakini acha nikwambie hivi Mungu kama anafanya kitu anakifanya iko serious. Lakini kama hautakuwa na macho au kama utakuwa e, na hekima au uwe na unjanja au kuelewa bitakushinda kuelewa kwa sababu ni hivyo. Na nataka niseme hivi Usiichafue huduma yako kwa kuweka hasira fulani. Yaani samani yako, samani ya Ukristo wako ama value ya maisha yako usichafue huduma yako kwa kuweka hasira. Musa alienda kufanya kitu ki, ambacho Mungu hakumwambia afanye. Alikwenda kujichafua kwa sekonde kidogo sana. Mungu amemwambia sema na mwamba, yeye akaenda kupiga mwamba. Nasema hivi usijichafue kwa, kwa kwa kitu kidogo tu kwa hasira ili kwamba uweze kuharibu huduma ambayo unaifanya hasira usiwe mtu wa kukwazika kila wakati usiwe mtu wa kuwa na kiburi usiwe mtu wa kuzarau wa watu wengine itazitakuwa kama vile nyoka ambazo zitakutokea zita na zitakuumba kwa sababu ndani yako hamna kitu Samani yako itakupatia wewe kuweza kuendelea mbele kama utajiepusha na kutokuwa na kiburi katika maisha yako Kuna wengine wanadhara watu wengine wanawaona kama vile asio watu lakini wewe kama wewe wasamini watu wengine ili kwamba Mungu aweze kukubariki sana. Jifunze kumsikiliza Mungu. Kama Musa alikwenda kumsi, kama Musa alikwenda kufikia hizi miujiza yote, kufikia hii kipindi kwamba Mungu ampe uwezo wa kufanya kitu, aongoze wana wa Israeli kutoka katika mateso mbali kanani. Ilikuwa ni kwamba alimsikiliza Mungu. Na Mungu akafanya vile anataka kufanya. Amen amen. 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 Katika maisha ujifunze maneno haya. Katika maisha ujifunze maneno haya. Jambo la kwanza usiwe sababu ya mateso kwa mtu yeyote. Katika maisha yako usiwe sababu au usiwe e, mlango wa shida kwa watu wengine au usiwe chanzo cha vurugu au usiwe 
mtu ambaye watakuona sema eh kaflani naye tena yeye ndo alitumaka ile nyumba fulani na bomoka usio mtu wa hivyo kamnaona ule mama yeye ndiye alisababisha ya yule yule dada alienda kuolewa mwa hii nyumba na ndio maana huko nyumba huko unashindikana usio mtu wa hivyo kamnaona ule mtu ule mtu ndo anakuwaka sababu alitumaka huyu mtoto wa fulana na kufa kwa sababu yeye ndo alitaka mlozi akaloa huyu akaloa mtoto mtoto akakufa katika maisha usiku wake mtu wa hivyo amen amen <laughs> jambo la pili usiwe chanzo cha misiba kwa watu wengine kwa sababu tu wengine wako na misiba ingawaje wanatembea lakini wana misiba wana vilio wanalia sana mlikuwa marafiki sijui na mtu mwingine yule 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 rafiki yako ndiye amekushakuwa adui kwa sababu ulizania kwamba ni rafiki yako lakini alivyokuingizia ndani ya maisha yako vinakuwa vigumu sasa kuvitoka hebu amen <laughs> Usiwe chanzo cha kuingiza vilio katika familia ya mtu mwingine. Ndio maana wana wa Israeli waliingiza shida katika maisha yao wakatuma huyu mtumishi wa Mungu Moses anaenda kupiga mwamba mara pili Olea kusema na mwamba. Walikuwa chanzo cha kuingiza matatizo kwa huyu mtumishi wa Mungu. Kuna wengine hata baadhi ya makanisani Utaona watu wanaingia makanisani chanzo cha yeye kuingia kanisani sio kuja kusikiliza neno la Mungu lakini ni kuja kuleta vurugu kanisani. Kuangusha utumishi wa Mungu. Sijui kuchat masimu, sijui masemes, ma message, sijui yeye tuko hapa lakini yeye kwa nyumbani, sijui tuko hapa lakini yeye kwa Amerika. Sijui anazunguza vitu vingi sana. Lakini usiwe chanzo cha kuleta vurugu na kubomoa maisha ya watu wengine. Nakwambia hivi, Mungu hata nyamaza kimya atashughulika na wewe. Amen. Haleluya. Amen. Uh, epuka kuwa mlango wa matatizo, vurugu kila wakati. Mungu ana atakwenda kushughulika na wewe na kuleta majibu. Neno mwisho niseme hivi, acha roho ya ugaidi. Kama farao, acha roho ya ugaidi. Una nini mkononi mwako? Nikuulize sasa. Una nini mkononi mwako? Umepewa kitu Mungu amekupatia karama. Mungu amekuambia utakuwa mwimbaji. Mungu amekuambia utakuwa unasaidia watu wengine. Mungu amekupa pesa ili kwamba usaidie huyu mtoto yatima. Mungu amekupa sijui mafuo ili kwamba uweze kumufisha huyu mtoto ambaye yuko na alienda uchi. Mungu amekupatia chakula ili kwamba uweze kulisha watu wengine, lakini una nini? Uko unasaidia nini kwa watu wengine? Amen. Amen. Kila macho uko nacho saidia watu wengine. Fimbo ambayo Mungu amekupatia, huduma, karama ambayo uko nayo, ionyeshe kwa watu wengine waone kwamba kuwa wanasaidiwa na kila macho ambayo Mungu amekupa. Yaani Musa, hii fimbo ilikwenda kusaidia watu wengine, lakini Mungu anapokupatia kitu unaji eh? Mimi ya kumali na Mungu serumu. <laughs> Haleluya. Amen. Yeah. Na Mungu anatumikisha kile mtu anakuwa nacho. Amen. <laughs> yeah. Usiamini sababu za miujiza, nasema hivi, mm, Usiamini kila kitu lakini kuwa na hekima ya Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Nataka tuombe Mungu kabla hatujamaliza. Nasema una nini mikononi mwa? Kuna vitu ambavyo Mungu amekupatia lakini unavitika unavishika sasa vile iko havina nguvu. Unaweza kuwa labda wewe ndo moteri au wewe ndo sijui. Nishakasema tena hapa kwamba labda wewe ni nyota ndani ya familia. Unaangaza. Wewe ndo na too familia inaenda mbele juu yako. Sasa una nini ndani yako? Kenyume uko ndani yako sasa hujui kwamba wewe ndio uko unasababisha matatizo yako ndani ya familia. Au ndio uko unasababisha matatizo yako ndani ya kanisa. Wewe ndio uko unasababisha vitu haviendelei kwenye kampuni kwenye sijui sehemu zozote. Sasa unasema una nini ni kitu gani ambacho uko nacho? Je, hiki kitu kiko kinakusaidia kwenda mbele au kiko kinakufilisi uende nyuma? Ni hapo sasa uangalie. 
kama ni kibaya change leo kama ni kizuri shukuru Mungu na uendelee na Mungu atanda kubariki kwa sababu anaona kitu ambacho kiko ndani yako nataka tuombe Mungu kama utajisikia kwamba unazofika una neno fulani bado unahitaji msaada wa maombi utaenda kusimama tuombe Mungu pamoja Mungu akamwambia msa una nini na wengi kwa leo kuna vitu wanakuwa navyo lakini hawajui kuvitumikisha watu wanakuwa na karama mbalimbali lakini hawajui kuzitumikisha kuna wengine wanaendea njia zisizompendeza Mungu wanadhani kwamba waangali katika line ya Mungu kumbe tayari wamekisha kuacha njia kama uko simama tuombe Mungu Mungu anatengeneza njia yako wakati wake Mungu anajua sababu wewe uko wapi Mungu anajua sababu kukuwe kuzaliwa katika familia ile Kuna wengine wanasema mimi kuzaliwa katika hii familia ni kama vile ni wrong wrong way Mimi si nisingezaliwa na huyu mama Huyu mama ni mbaya Huyu baba ni mbaya mimi nisingezaliwa na weye Kuna wengine wanasemaka hivyo tapata laana bayo hautatokea Amen 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 Shukuru Mungu kwa sababu umezaliwa ndani ya familia Mungu ana njia zake tageuza vitu vitakuwa vizuri sana na utajiona kwamba umefikia na nafasi nzuri basi na muda wa kuchosha kama uko safi kae kama uko salama uko safi Mungu akubariki sana na uendelee katika kumtumikia Mungu usichoke nasema Mungu ana njia zake za kukutosha katika mateso na kukuleta katika raha. Bwana kubariki. Amen. Amen.